আসসালামু আলাইকুম ট্রু টিপস ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে আইওএস থার্টিনের নতুন কি কি এড হয়েছে বা পরিবর্তন এসেছে সেগুলো আপনাদেরকে শেয়ার করার চেষ্টা করব আমার ফোন আপডেট করার পর থেকে বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে যে বিষয়গুলো আমার চুকে পড়ছে সেগুলোই আমি আপনাদেরকে শেয়ার করার চেষ্টা করছি তো প্রথমেই আমি আপনাদেরকে যে বিষয়টা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আইফোনের ডার্ক মোড এবং লাইট মোড তো প্রথমে আমরা সেটিংসে যাব সেটিংস থেকে নিচের দিকে এখানে ডিসপ্লে অ্যান্ড ব্রাইটনেস এটাতে যাব তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ডার্ক মোড আছে লাইট মোড আছে তো ডার্ক মোডে টাচ করলে ডার্ক মোড হয়ে যাবে আর যদি লাইট মোডে দেই তাহলে নর্মাল মোডে চলে যাবে লাইট মোডটা হচ্ছে নর্মাল মোড তারপর নিচে আছে অটোমেটিক অটোমেটিকটা যদি আমরা এনাবল করে দেই তাহলে নিচে দেখতে পাচ্ছি আমরা অপশনস আছে অপশন থেকে আমরা এখানে সানসেট টু সানরাইজ অপশন আছে এটা সিলেক্ট করে দিতে পারি অথবা কাস্টম শিডিউল কাস্টম শিডিউলে দিয়ে তারপর নিচে থেকে আমরা টাইম সিলেক্ট করে দিব ডার্ক মোড এবং লাইট মোড দুটোর জন্যই আমরা এখানে টাইম সিলেক্ট করে দিতে পারবো যেমন এখানে লাইট অ্যাপিয়ারেন্স সেভেন এ এম এবং ডার্ক অ্যাপিয়ারেন্স টেন পি এম डार्कमोड তারপরের যে বিষয়টা আইওএস থার্টিনের নতুন সেটা হচ্ছে আমরা আগের বার্সনগুলোতে অ্যাপ স্টোর থেকে কোনো কিছু ইনস্টল করতে গেলে কোনো অ্যাপস ইনস্টল করতে গেলে বা আপডেট করতে গেলে একশো পঞ্চাশ এমবির উপরে যে অ্যাপগুলো সেগুলো আমরা ওয়াইফাই ছাড়া আপডেট করতে পারতাম না বা ইনস্টল করতে পারতাম না অর্থাৎ মোবাইল ডেটা দিয়ে এমন কোনো অ্যাপ আমরা ইনস্টল বা আপডেট করতে পারতাম না যেগুলোর সাইজ একশো পঞ্চাশ এমবির উপরে তো আইওএস থার্টিনে এমনটা আর হবে না আমরা এখন থেকে অ্যাপ স্টোর থেকে ওয়াইফাই কানেকশন ছাড়াই মোবাইল ডেটা ইউজ করে যে কোনো সাইজের অ্যাপ ইনস্টল এবং আপডেট করতে পারবো আমি আপনাদেরকে একটা গেমস ইনস্টল করে দেখাচ্ছি तो ये गेम टा होचे 1.2 जीबी इटा आम्रा इंस्टॉल कर बो आमी इटे दे इंस्टॉले टच कर लाम तार पर आम्रा देखते बच्चे एक ने ऑप्शन आस्ते जे आम्रा वाईफाई दिए इंस्टॉल करते चाहे ना मोबाइल डे टेड इंस्टॉल करते चाहे जो दी आम्रा वाईफाई दिए इंस्टॉल करते चाहे ताहले लेटर ऑन वाईफाई इटा टच कर बो आर जो द তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাপটা ডাউনলোড হওয়া স্টার্ট হয়ে গেছে আমরা আমাদের ফোনের হোম পেজে গিয়ে দেখি তো এই যে অ্যাপটা ডাউনলোড এবং ইনস্টল হচ্ছে তাছাড়া অ্যাপ স্টোরে আরও একটা পরিবর্তন হচ্ছে যে আমরা আমাদের ফোনে ইনস্টল করা যে অ্যাপগুলো আছে সেগুলো আমরা আপডেট করতে চাইলে এখানে নিচে আমরা আপডেট অপশনটা পেতাম কিন্তু এখন যেটা করতে হবে আমাদেরকে আমাদের প্রোফাইল পিকচারে টাচ করতে হবে তারপর নিচের দিকে যেতে হবে নিচের দিকে গেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের ফোনে যে ইনস্টল করা অ্যাপগুলো আছে সেগুলো এখানে যেগুলো আপডেট চাচ্ছে এখানে থেকে আমরা আপডেট দিতে হবে আমরা এখান থেকেই আপডেট করতে পারবো এগুলো তারপরে নতুন যে বিষয়টা হচ্ছে আইওএস থার্টিন আপডেট করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফোনের হোম স্ক্রিনে একটা অ্যাপ চলে আসে এই যে শর্টকাটস নামে একটা অ্যাপ এটার কাজ হচ্ছে এটার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের কমান্ড দিয়ে তারপর একটা শর্টকাট তৈরি করে আমাদের হোম স্ক্রিনে রেখে দিতে পারবো যেমন আমি এখানে একটা শর্টকাট রেখে দিয়েছি যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জিপি কল তো এটা হচ্ছে আমি একটা নাম্বার আমার একটা নাম্বারে আমি কল করার জন্য একটা কমান্ড দিয়ে তারপর শর্টকাট তৈরি করে রেখেছি এই শর্টকাটে যদি আমি এখন টাচ করি তাহলে এই নাম্বারে কল চলে যাবে আমি আর কন্ট্যাক্ট লিস্ট থেকে নাম্বারটি খুঁজে বের করে তারপর কল দিতে হবে না শুধুমাত্র এই শর্টকাটে টাচ डेस्कटपेस्कटपेस्कटपेस्कटपेस्कटपेस्कटपेस्कटपेस्कटपेस्कटपेस्कटपेस्कटपेस्कटपेस्कटपेस्कटपेस्कटपेस्कटपेस्
তাছাড়া আমরা সাফারিতে এই ছোটো বড়ো যে ডাবল এ আছে এটাতে টাচ করে আমরা এখান থেকে যে অপশন আছে হাইট টোলবার হাইট টোলবারে যদি আমরা টাচ করি তাহলে আমাদের টোলবারটা হাইট হয়ে যাবে আমাদের পেজটা আরও বড়ো হয়ে যাবে তো এই পদ্ধতিতে আমরা পেজ বড়ো করে দেখতে পারি পেজটা আরও কিছু বড়ো হয়ে গেল ফুল স্ক্রিনে এই পেজটা শো করছে তো আবার যদি আমরা এই টোলবার শো করতে চাই তাহলে এখান থেকে এই লিঙ্কের উপর টাচ করবো যে ওয়েবসাইটটি থাকবে সেটার লিঙ্কের উপর টাচ করবো এখানে আছে ইউটিউব ডট কম আমি এটাতে টাচ করলাম তাহলে আমাদের এই টোলবারটা আবার শো করবে তাছাড়া সাফারি থেকে আমরা এখন চাইলে যে কোনো ওয়েবসাইটের ফুল পেজের স্ক্রিনশট নিতে পারবো তো আমি এই ওয়েবসাইটের আমি অ্যাপেল ডট কম এই ওয়েবসাইটের ফুল পেজের স্ক্রিনশট নিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি স্ক্রিনশটে টাচ করলাম তারপর আবার এই স্ক্রিনশটার উপর ক্লিক করে আমরা ওপেন করব ওপেন করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফুল পেজ আছে এই ফুল পেজে টাচ করব ফুল পেজে টাচ করলে এই ফুল পেজটার স্ক্রিনশট এখানে চলে আসবে আমরা চাইলে এটা এখান থেকে দেখতে পারি এখানে দেখার জন্য আমরা ফুল পেজটা দেখার জন্য ডান পাশে যে একটা বার আছে এটাতে ধরে আমরা উপরে নিচে স্ক্রল করলে এভাবে তারপর এটা ফুল টাই আমরা দেখতে পারবো পুরোটা দেখতে পারবো তারপর সেভ করার জন্য আমরা এখান থেকে ডান টাচ করব ডান টাচ করার পর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অপশন আসছে উপরের যে অপশনটা আছে সেভ পিডিএফ টু ফাইলস আমরা স্ক্রিনশটটা সেভ করার জন্য এটাতেই টাচ করব তাহলে এই স্ক্রিনশটটা ফাইলসে পিডিএফ ফরমেটে সেভ হওয়ার জন্য এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে আমরা এখান থেকে এই সেভে টাচ করব সেভে টাচ করলেই এটা সেভ হয়ে যাবে এখন আমরা ফাইলস থেকে এটা দেখতেও পারবো এবং কাউকে শেয়ারও করতে পারবো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমরা ফাইলস ওপেন করব ফাইলস ওপেন করলাম তারপর এই যে এটা সেভ হয়ে গেছে এখানে সে এখন আমরা এটা শেয়ারও করতে পারবো বা যে কোনো কাজে লাগাতে পারবো তাছাড়া সাফারিতে আরও একটা নতুন ইম্পর্টেন্ট আপডেট আসছে সেটা হচ্ছে সাফারিতে এখন ডাউনলোড ম্যানেজার অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে আমরা চাইলে সাফারি থেকেই এখন ডাউনলোড করতে পারব তো আমি অ্যাপেল ডট কম থেকে কিছু একটা ডাউনলোড করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো এখান থেকে যদি আমরা এই ওয়াচ দ্য ফিল্ম এই ভিডিওটা ডাউনলোড করতে চাই তাহলে এটাতে আমরা ক্লিক করে এটাতে টাচ করে আমরা হোল্ড করে ধরে রাখবো তাহলে নিচে দেখতে পাচ্ছি অপশন আছে ডাউনলোড লিঙ্ক ফাইল এটাতে আমরা টাচ করব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ডাউনলোড হওয়া শুরু হয়ে গেছে উপরের রাইট কর্নারের এই ডাউনলোড বাটনে টাচ করলে আমরা এখানে ডাউনলোড ফাইলটা দেখতে পারব এই যে এখানে ডাউনলোড হচ্ছে তাছাড়া ডিসপ্লে ব্রাইটনেসের যে অটোমেটিক মোডটা আছে অটোমেটিক মোড এনাবল এবং ডিসেবল করার জন্য যে অপশনটা এটা আগে ডিসপ্লে অ্যান্ড ব্রাইটনেসে ছিল তো এটা এখন আর এখানে নেই এটা এখন চলে গেছে অ্যাক্সেসিবিলিটির ভিতরে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে এখানে ডিসপ্লে অ্যান্ড ব্রাইটনেসে কিন্তু এটা নেই তো এই সেটিংসটার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে অ্যাক্সেসিবিলিটিতে অ্যাক্সেসিবিলিটিতে যাওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ডিসপ্লে অ্যান্ড টেক্সট সাইজ এইটাতে টাচ করবো আমরা তারপর নিচের দিকে গেলেই আমরা এখানে পেয়ে যাবো অটো ব্রাইটনেস অপশনটা আইওএস থার্টিনে অটো ব্রাইটনেস মোডটা আমরা এখান থেকেই অন অফ করতে হবে এরপরে নতুন যে বিষয়টি হচ্ছে কন্ট্রোল সেন্টার থেকে যখন আমরা ওয়াইফাই এবং ব্লুটুথ কানেক্ট এবং ডিসকানেক্ট করতাম এই বিষয়টাতে অনেক পরিবর্তন আসছে আগে কন্ট্রোল সেন্টার থেকে আমরা ওয়াইফাই এবং ব্লুটুথ শুধুমাত্র ডিসকানেক্ট এবং কানেক্ট করতে পারতাম নতুন যে বিষয়টি হচ্ছে আমরা এই ওয়াইফাইতে যদি টাচ করে হোল্ড করে ধরে রাখি তারপর আবার এই ওয়াইফাইতে টাচ করে ওয়াইফাই আইকনটা নীল কালার হয়ে যাওয়ার পর আবার আমরা এটাতে হোল্ড করে ধরে রাখবো তাহলে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে এরকম একটা ওয়াইফাই সার্চ বক্স আসবে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে এখানে ওয়াইফাই সার্চ করছে তো আশেপাশে যদি কোনো ওয়াইফাই থাকে তাহলে আমরা এখান থেকে কানেক্ট করতে পারবো এই বক্সের মধ্যে আমাদের রেঞ্জের মধ্যে যতগুলো ওয়াইফাই चले তার জন্য আমরা কন্ট্রোল সেন্টার ওপেন করে ওয়াইফাইতে হোল্ড করে ধরে রাখবো তারপর ওয়াইফাই যদি অন না থাকে তাহলে আমরা অন করে নেবো নীল কালার আসার পর আবার হোল্ড করে ধরে রাখবো তাহলে এই সার্চ বক্সটা আবার আসবে এবং নিচে দেখতে পাচ্ছি আমরা ওয়াইফাই সেটিংস এইটাতে টাচ করলে আমরা সরাসরি ওয়াইফাই সেটিংসে চলে যাবো এবং এখান থেকে আমরা এটা অফ করে দিতে পারবো সেই মেকি রকম ব্লুটুথেও আমরা কন্ট্রোল সেন্টার থেকে ব্লুটুথের সার্চ বক্স ওপেন করলে আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি ব্লুটুথ সেটিংস আছে ব্লুটুথ সেটিংসে টাচ করলেই সরাসরি সেটিংসে চলে যাবে এবং এখান থেকে আমরা ব্লুটুথ অফ করে দিতে পারবো তারপরে যে পরিবর্তনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভলিউমের আমরা যখন ভলিউম আপ ডাউন করতাম তখন স্ক্রিনের মাঝখানে দেখা তো সেটা এখন এটা সাইডে চলে গেছে লেফট সাইডে ভলিউমের পাশে চলে গেছে তো এটা অনেক বিরক্তিকর ছিল আমরা যখন কোনো একটা ভিডিও দেখা অবস্থায় ভলিউম আপ ডাউন করতাম তখন স্ক্রিনের মধ্যেখানে এটা চলে আসতো এবং ভিডিও দেখা যেত না তো এখন আর এ ধরনের সমস্যা হবে না এখন ভলিউম দেখাবে স্ক্রিনের বাম সাইড থেকে এবং রিঙ্গার এবং সাইলেন্ট মোড দেখাবে উপরের দিক থেকে তাছাড়া ফটোজ এপেও বেশ কিছু পরিবর্তন আসছে আমরা ফটোজ এপে ঢুকলে অনেক নতুন কিছু পাবো
এডিটে টাচ করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বেশ কিছু নতুন অপশন আছে এবং আগের মতো এই এডিটের ভিউটাও আগের মতো নাই তো এই নতুন অপশনগুলো আমরা এখান থেকে ব্যবহার করতে পারবো যে কোনো একটা ছবি এডিট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ফটো এফেক্টও এখানে আমরা পেয়ে যাব তারপর এখন আমি একটা ভিডিও এডিট করে দেখাচ্ছি আপনার থেকে তো একটা ভিডিও ওপেন করে আমি তারপর একটা দিয়ে এডিটে টাচ করলাম তো এডিটে টাচ করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ভিডিওতেও ফটোর মতো সবগুলো অপশন চলে আসে এডিটের আমরা ফটোর মতো এখানে এফেক্টও ইউজ করতে পারছি বেশ কিছু এফেক্ট আছে তাছাড়া এডিটের জন্য আরও বেশ কিছু টোলস আছে এখানে এগুলো আমরা ইউজ করি আমাদের ভিডিওটা খুব ভালোভাবেই এডিট করে নিতে পারবো এডিট করে শেষ হয়ে গেলে আমরা নিচে থেকে এখানে এই ডান টাচ করবো ডান টাচ করলেই আমাদের ভিডিওটা সেভ হয়ে যাবে তাছাড়া আইওএস থার্টিন আপডেট করার পর থেকে ফটোজে যদি ঢুকে আমরা তারপর কোনো একটা ভিডিও ওপেন করি তাহলে এটা অটোমেটিক প্লে হয়ে যাচ্ছে আগের পার্সনগুলোতে এরকম হতো না আগে আমরা যেটা করতে হতো যে ভিডিও ওপেন করার পর ভিডিওতে ক্লিক করে তারপর প্লে করতে হতো এখন অটোমেটিক প্লে হয়ে যায় তাছাড়া আমরা এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছি একটা মিউট আইকন আছে এটাতে আমরা টাচ করে ভিডিও মিউট করতে পারি বা আনমিউট করতে পারি অর্থাৎ সাউন্ড ছাড়াই আমরা ভিডিও প্লে করতে পারি আবার সাউন্ড দিয়েও ভিডিও প্লে করতে পারি এটাতে টাচ করলে মিউট হবে আবার আনমিউট হবে তো ফটোজ্যাপের ভিতরে এটা নতুন অ্যাড করা হয়েছে তাছাড়া ফটোজ্যাপের শেয়ার বাটনেও অনেক পরিবর্তন আসছে আমি শেয়ার বাটনে টাচ করলাম শেয়ার বাটনে টাচ করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সবগুলো কিন্তু নতুন ভিউ আগে এরকম ছিল না এয়ার ড্রোপেও আগের চেয়ে অনেক পরিবর্তন আসছে তাছাড়া মেসেজেও একটা পরিবর্তন আসছে আমরা মেসেজে ঢুকার পর দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা থ্রি ডট অ্যাড করা হয়েছে এটাতে টাচ করে আমরা তারপর ম্যানেজ মেসেজ লিস্ট এটাতে টাচ করলে একটা একটা করে মেসেজ সিলেক্ট করে আমরা তারপর একসাথে ডিলিট করে দিতে পারবো তাছাড়া এখন আমরা চাইলে আমাদের মেসেজ যে প্রোফাইল পিকচার এবং নেম সেট করে দিতে পারবো তার জন্য আমরা থ্রি ডট বাটন থেকে এখানে এডিট নেম অ্যান্ড ফটো এটাতে টাচ করবো তারপর আমরা এখানে আমাদের ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম দিয়ে দিতে পারবো এখানে ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেমের দুইটা কলাম আছে এখানে এখানে আমরা লিখে দিতে পারবো তাছাড়া আমরা এখান থেকে এডিটে টাচ করলে প্রোফাইল পিকচার চেঞ্জ করে দিতে পারবো এখানে এখানে বেশ কিছু মেমোজি আছে মেমোজি আমরা এডিট করে দিতে পারবো অথবা মেমোজি আমরা নতুন মেমোজি তৈরি করে দিতে পারবো বা এখান থেকে এড করে দিতে পারবো তাছাড়া অল ফটোজে টাচ করলে আমরা এখান থেকে আমাদের ক্যামেরা রুল থেকে যে কোনো একটা ছবি আমাদের ছবি বা অন্য কোনো ছবি এড করে দিতে পারবো তো আমরা যদি কাউকে মেসেজ করি তাহলে আমাদের নাম এবং এই ছবিটা শো করবে তাছাড়া আইওএস থার্টিনে বেশ কিছু চমৎকার মেমোজি এড করা হয়েছে নতুন নতুন বেশ কিছু মেমোজি আছে আমরা চাইলে যে কাউকে টেস্ট করার সময় এই মেমোজিগুলো ইউজ করতে পারবো এছাড়াও আমরা চাইলে আমাদের পছন্দ মতো নতুন নতুন মেমোজি তৈরি করে নিতে পারবো এখান থেকে মেমোজি কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আমি পরবর্তী কোনো একটা ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব আরেকটা পরিবর্তন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফোন যখন আমরা চার্জে লাগাই তখন চার্জে লাগানোর পর ব্যাটারিতে একটা চার্জিং সাইন আছে যেটা এটা আগে ব্যাটারির বাইরে ডান পাশে ছিল এখন এটা ব্যাটারির মধ্যে চলে আসছে তো আইওএস থার্টিনের এটা একটা পরিবর্তন এছাড়া আরও একটা আপডেট আছে আইওএস থার্টিনে আমরা চাইলে এখন ব্লুটুথের মাধ্যমে মাউস কানেক্ট করে ইউজ করতে পারবো অথবা গেম খেলার জন্য আমরা প্লে স্টেশন ইউজ করতে পারবো তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি অপশনটা তো তার জন্য আমরা প্রথমে সেটিংসে যাব সেটিংস থেকে আমরা নিচের দিকে গিয়ে অ্যাক্সেসিবিলিটিতে যাব তারপর নিচের দিকে গেলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টাচ একটা অপশন আছে এইটাতে আমরা ক্লিক করব তারপর এখানে সবার উপরে আছে অ্যাসিস্টিভ টাচ এটাতে টাচ করব তারপর নিচের দিকে গেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ডিভাইসেস আছে এইটাতে টাচ করব এখন আমরা এখান থেকে এই ব্লুটুথ ডিভাইসেসে টাচ করব তারপর যদি আমাদের ফোনের ব্লুটুথ অফ থাকে তাহলে এরকম অপশন আসবে আমরা ইয়েস টাচ করব তাহলে এখানে ব্লুটুথ সার্চ করছে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখন যদি আমাদের কাছে কোনো ব্লুটুথ মাউস বা প্লে স্টেশন থাকে আমরা এখান থেকে কানেক্ট করে নিতে পারবো তারপর যে নতুন অপশনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা যখন কোনো একটা অ্যাপে ঢুকি বা কোনো ব্রাউজারে বা ধরুন আমরা ফটো অ্যালবামে ঢুকলাম ফটোজে ঢুকার পর আমরা যখন উপরে নিচে যেতে হয় তখন আমরা স্ক্রিনে টাচ করে তারপর উপরে নিচে করে আমরা এভাবে যেতাম তো এখন যেটা হচ্ছে আমরা এখন ডান পাশে একটা বার দেখতে পাচ্ছি এখানে এটাতে টাচ করলে এটা একটু সামান্য বড় হবে এটা দিয়ে আমরা খুব ফাস্ট উপরে নিচে স্ক্রল করতে পারবো এভাবে তো এটা খুব দ্রুত কাজ করে তো আমি আপনাদেরকে এখন সাফারিতে গিয়ে দেখাচ্ছি তো সাফারিতে একটা ওয়েবসাইট ঢুকলাম আমি তারপর এই যে এখানে এই বাটাতে আমি টাচ করলাম তারপর এটা দিয়ে আমরা এখান দিয়ে উপরে নিচে স্ক্রল করতে পারবো খুব সহজে এবং খুব দ্রুত ভিডিওটি থেকে যদি আপনারা একটু উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে টাচ করবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদেরকে আরও উৎসাহিত করবেন ধন্যবাদ সবাইকে